ওয়েবগ্রাউন্ডে আপনাদেরকে স্বাগত তো আজকের পর্ব শুরু করার পূর্বে আমি গত দিনের আমাদের যে মিট ছিল সে সম্বন্ধে আমি কিছু কথা বলতে চাই হ্যাঁ গতকাল আমাদের একটি মিট ছিল সমস্ত স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে যারা যারা ওয়েবগ্রাউন্ড থেকে শিখছেন তো খুবই ভালো লেগেছে আমার মিট সবাই সেখানটাতে ছিলেন সবাই নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন আমি নিজের পরিচয় দিয়েছি ওয়েবগ্রাউন্ড কি সেটা আমি বলেছি কি কারণে ওয়েবগ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমি বলেছি ইভেন সবার যে শেখার কতটা আগ্রহ কতটা ইচ্ছে সেই সম্বন্ধে অনেক কিছু আমাদের আলোচনা হয়েছে তো আমার খুবই ভালো লেগেছে আমি চাই আপনারা ঠিক এভাবেই শিখে যান এভাবেই প্র্যাকটিস করে যান অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়ে যান এভাবেই আপনাদের ক্লাসগুলো আজীবন ভালো লেগে যাক খুব ভালোভাবে শিখুন আমি সবসময় আপনাদের সাথে আছি অল দ্য বেস্ট তো চলুন আজকে আমাদের ক্লাসটা শুরু করা যাক আজকে আমরা শিখব আইএমজি ট্যাগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা মনে আছে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে শুধুমাত্র কিছু লেখা থাকে কিছু ছবি থাকে লেখা কিভাবে লিখতে হয় সেটা তো আমি বলে দিয়েছি তো আজকে আমি দেখাবো যে কিভাবে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা ছবি আনতে হয় ঠিক আছে তো সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে চলুন দেখা যাক আইএমজি ট্যাগের বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট নিয়ে আলোচনা করব আমরা অ্যাট্রিবিউট সম্বন্ধে আগের ক্লাসে জেনেছি তাই না তো এখানে দেখব যে আইএমজি ট্যাগের বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউটগুলো কিভাবে আইএমজি ট্যাগটাকে আরও পাওয়ার প্রদান করে ঠিক আছে ইন্টারনাল ও এক্সটার্নাল ইমেজ নিয়ে কাজ করা আমরা বিভিন্ন রকমের ইমেজ নিয়ে কাজ করব যেটি কিনা ইন্টারনেটে থাকবে যেটি আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমে থাকবে সেই সব নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা আজকের এই ক্লাসটিতে করতে চলেছি তো চলুন শুরু করা যাক সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ওয়েবগ্রাউন্ড চ্যানেলকে এবং প্রেস করুন বেল আইকানে সবসময় ক্লাসগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য তো দেখুন সবার প্রথমে আমি চলে যাব আমাদের ফোল্ডারটাতে যেখানে আমরা সমস্ত ক্লাসগুলোকে রাখি তো আমি এখান থেকে চলে যাব সি ড্রাইভের মধ্যে সেখানে ওয়েব ক্লাসেস আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বার কত টুয়েলভ তাই না তো আমি এখানে শর্টকাটলি টুয়েলভটাকে তৈরি করে নিই ক্লাস টুয়েলভ ঠিক আছে তো আমরা এটার ভিতরে যাই যাওয়ার পর এখানে একটি ফাইল তৈরি করব আমরা সবাই জানি ফাইলটার নাম কি হয় ইনডেক্স ডট এসটিএমএল তাই না তো আমি এখানে যাব যাওয়ার পরে লিখব ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল তাই তো বেশ তৈরি করে ফেললাম ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএল তৈরি হওয়ার পরে আমরা ফার্স্টে এটাকে ব্রাউজারে খুলে নিই তারপরে আমরা এটাকে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে খুলবো কেমন তো আমি এটাকে ডাবল ক্লিক করলাম ব্রাউজারে খুলে গেল এবার আমরা এটাকে নোটপ্যাডে খুলব তো নোটপ্যাডে খোলার জন্য আমি ডাইরেক্টলি এখানে চলে গেলাম যাওয়ার পর এটাকে সবাই আপনারা জানেন সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক আর এটাকে এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস তো দেখুন এখানে আমার ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএলটা খুলে গেল আর গত দিনে আমরা যে সমস্ত ক্লাসগুলো করেছিলাম সেগুলো সব ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএল বলুন অ্যাবাউট আস ডট এসটিএমএল বলুন বা কন্ট্যাক্ট আস ডট এসটিএমএল বলুন সব কিছু কিন্তু খুলে গেছে আমি শুধুমাত্র এটিকে রেখে বাদ বাকি সবগুলোকে রিমুভ করতে চাইছি তো আপনারা জানেন সেটার জন্য কী করতে হয় জাস্ট রাইট ক্লিক করব আর ক্লোজ অল বাট দিসে ক্লিক করব তাহলে শুধুমাত্র এটা থাকবে বাদ বাকি সবগুলো জিনিস চলে যাবে ঠিক আছে তো এবার আমি যেটা করব আমি আগে স্ট্রাকচারটাকে রেডি করে নিই তারপরে আমরা আবার শুরু করছি আর আপনারা অবশ্যই হাতে লিগে স্ট্রাকচারটা তৈরি করবেন আমি অধিকাংশ জনকে দেখছি সবাই কি করছেন আগের ফাইলটা থেকে কপি করে এই ফাইলে করছেন না এখনও পর্যন্ত আপনাদের কপি পেস্টের সময় আসেনি যখন আপনাদের কপি পেস্টের সময় আসবে তখন আমি আপনাদেরকে বলে দেব যে শুধুমাত্র এটাকে কপি করে পেস্ট করে দিন কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাদেরকে ট্যাগগুলো সব লিখতে হবে কেননা যত বেশি আপনারা লিখবেন তত বেশি আপনাদের মনে থাকবে তত বেশি আপনার হাত আপনাকে সাথ দেবে এই ট্যাগগুলোকে লিখতে মানে আপনি ধরুন এসটিএমএল কথা ভাবছেন আপনার আঙুলগুলো দেখবেন অলরেডি এসটিএমএল লিখে ফেলেছে ঠিক আছে তো তার জন্য আপনাকে কী করতে হবে অলরেডি শুধুমাত্র লিখে যেতে হবে কপি পেস্ট একদম নয় অন্তত এই মুহূর্তে নয় পরবর্তীকালে কেমন তো সব সময় এই পুরো যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটা আপনারা হাতে লিখবেন ঠিক আছে তো চলুন আমি লিখে নিই তারপরে আমি আবার কন্টিনিউ করছি তো দেখুন আমাদের পুরো স্ট্রাকচারটি কিন্তু রেডি হয়ে গেল এইবার আমরা শিখবো হচ্ছে ইমেজ ট্যাগ ঠিক আছে তো ইমেজ ট্যাগ শেখার জন্য সবার ফার্স্টে আমি একটা কাজ করি আমরা ফ্লিপকার্ট ডট কমকে ধরে সমস্ত কিছু করছিলাম তাই না তো আমরা একবার ফ্লিপকার্ট ডট কমে চলে যাই যাওয়ার পরে ওখানে কিছু কিছু জিনিস দেখি তো চলুন আমি ব্রাউজার থেকে ফ্লিপকার্ট ডট কমকে খুলে নিই তো দেখুন গত পর্বে আমরা কি দেখেছিলাম যে এই মেনুগুলো কীভাবে তৈরি করতে হয় তাই না কিন্তু এখানে দেখুন বিভিন্ন রকমের ছবি রয়েছে এই যে একটা পিকচার এই যে একটা পিকচার এগুলো সব এক একটা ছবি ঠিক আছে তাহলে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে দেখুন একটা ছবি কতটা সৌন্দর্যতা প্রদান করে একটা ওয়েবসাইটকে তো আমরা এই ছবিগুলোই কিভাবে আমাদের ওয়েবসাইটে দেখাতে হয় সেটা আমরা দেখব ঠিক আছে তো দেখুন একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে বা একটি ওয়েব পেজের মধ্যে আচ্ছা এটাকে আমরা ইয়ে করে দিই এটাকে আমরা করে দিই হচ্ছে আপনার ক্লাস টুয়েলভ ঠিক আছে তো দেখুন একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে ছবি দেখানোর জন্য আপনাকে একটি ট্যাগ
করার পরে দেখব কিছুই আসে না কারণ এটা একটা এমটি ট্যাগ হলেও এর মধ্যে আমাকে গুণাগুণ দিতে হবে ঠিক আছে কারণ এটা একটা এমটি ট্যাগ হলেও এর মধ্যে আমাকে গুণাগুণ দিতে হবে আর গুণাগুণ আমরা কিভাবে দিই ঠিক অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে দিই তাই না তো দেখুন আমরা গত পর্বেও দেখলাম যে একটা নর্মাল এলিমেন্ট বা একটা নর্মাল ট্যাগের মধ্যে আমরা যখন অ্যাট্রিবিউটসগুলো প্রদান করি তখন সেই ট্যাগটা আরও বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যায় এই মুহূর্তে আইএমজি ট্যাগের মধ্যে কোনো পাওয়ার নেই কিন্তু যেই মুহূর্তে আমি ওর নিজস্ব যে অ্যাট্রিবিউটগুলো রয়েছে সেগুলো দেওয়া শুরু করব ওর মধ্যে আস্তে আস্তে পাওয়ার আসা শুরু করবে ঠিক আছে তো চলুন দেখা যাক সেই সমস্ত অ্যাট্রিবিউটসগুলো কি ঠিক আছে যখনই আপনি আইএমজি ট্যাগ লিখবেন তখন সাথে সাথেই দুখানা অ্যাট্রিবিউট মাস্ট আপনাকে লিখতেই হবে বলতে পারেন এটা ম্যান্ডেটারি ঠিক আছে তো যখনই আপনি আইএমজি ট্যাগ লিখবেন তখন সাথে সাথে এখানটাতে এস আর সি বলে অ্যাট্রিবিউট আছে একটা এটা একটা ফুল অ্যাট্রিবিউট তাই ডবল কোটেশন শুরু শেষ করতে হবে এইটা দেবেন ঠিক আছে তাহলে আইএমজি ট্যাগের মধ্যে একটা হচ্ছে এস আর সি অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে এটা দিয়ে ফার্স্ট আমরা এটাকে নিয়ে জানি তারপরে অন্যান্য অ্যাট্রিবিউট সম্বন্ধে জানবো তাই আইএমজি ট্যাগের মধ্যে যে প্রধান অ্যাট্রিবিউটটা সেটা হচ্ছে এস আর সি এস আর সির ফুল ফর্ম হচ্ছে সোর্স এইটা হচ্ছে ঠিক বলতে পারেন আমরা যে লিঙ্ক শিখলাম একটু আগে এ ট্যাগ সেখানে আমরা দেখবেন দু রকমের পেজকে লিঙ্ক করিয়েছিলাম একটা যেটা হচ্ছে আপনার ইন্টারনেটে থাকতো যেরকম ফেসবুক ডট কম অ্যামাজন ডট কম সেই লিঙ্কগুলো আমরা এইচআরএফের মধ্যে রেখে দিতাম না ওগুলোকে বলা হয় এক্সটার্নাল লিঙ্ক যেগুলো আমরা বাইরে থেকে নিচ্ছি আর যেগুলো আমাদের লোকাল থাকছে অর্থাৎ আমরা যে গত পর্বে অর্থাৎ ক্লাস ইলেভেনে যেটা শিখলাম যে অ্যাবাউট আস ডট এস টিএমএল ছিল সেটা তো আর আমার ইন্টারনেটে ছিল না সেটা আমার লোকাল কম্পিউটারে ছিল সেটাকে কিভাবে এখানে লিঙ্ক করতে হয় সেটাও দেখেছিলাম সেই ডট ডট স্ল্যাস স্ল্যাস অ্যাবাউট ডট এস টিএমএল মনে আছে তো তো ওগুলো হচ্ছে আমাদের ইন্টারনালি সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে তো এইখানেও ঠিক তাই আমি আপনাদেরকে খুব ভালোভাবে বলেছিলাম গত পর্বটা এতটা লেন্দি বা এতটা বড় করে এতটা ভালোভাবে আমি এই কারণেই বুঝিয়েছিলাম যাতে আপনাদের পরবর্তীকালে পাথ রিলেটেড কোনো রকম কোনো প্রবলেম না হয় দেখবেন যদি যারা যারা ক্লাস ইলেভেনটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখেছেন তাদের কাছে এই ইমেজটা খুবই খুবই সহজ লাগবে আপনারা নিমেষের মাধ্যমেই বুঝে যাবেন যে ইমেজটাকে কিভাবে আনতে হয় বা কিছু ঠিক আছে তো চলুন আমি কিছু কিছু এক্সাম্পেলের মাধ্যমে বুঝি সবার প্রথমে আমরা যদি এ ট্যাগটাকে ধরে নিয়ে কাজ করি তাহলে তার মতো করি আমরা যখন এ ট্যাগ প্রথমে শিখেছিলাম মনে আছে প্রথমে এক্সটার্নাল লিঙ্কগুলোকে নিচ্ছিলাম যেরকম ফ্লিপকার্ট ডট কমকে রেখেছিলাম বা ধরুন ফেসবুক ডট কমকে রেখেছিলাম তো সেরকম এখানে আমরা ফার্স্টে এক্সটার্নাল ইমেজকে আনবো তারপরে আমাদের লোকাল সিস্টেম থেকে ইমেজগুলোকে নিয়ে আসবো কেমন তো চলুন এক্সটার্নাল ইমেজকে আনার জন্য সবার ফার্স্টে দেখুন অনেক জায়গা রয়েছে আপনি চাইলে ফ্লিপকার্ট ডট কমের এ সমস্ত ইমেজগুলোকেও নিতে পারেন আমি পরবর্তীকালে দেখাচ্ছি আর এটা ছাড়া সব থেকে ভালো জিনিস হচ্ছে গুগলে চলে যাবেন ঠিক আছে আমরা গুগলে চলে যাই তো গুগলে আসার পরে আমরা যে সমস্ত সার্চগুলো করি সেগুলো সব এইখানে করি তাই না তো আমরা এখন এস টি এম এল শিখছি তো আমি যদি এইখানে এইচ টি এম এল লিখি এইচ টি এম এল তারপরে যা সেটা এন্টার প্রেস করি তাহলে গুগল আমাকে সার্চ রেজাল্টসে এস টি এম এল রিলেটেড যত ওয়েবসাইট রয়েছে যেখানে এস টি এম এল সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্যগুলো রয়েছে ও আমাকে সবগুলোর লিস্ট দিয়ে দেয় তাই না তো এটা দেখুন এই জায়গাটা লক্ষ্য করুন এখানে এখন অল আছে অল মানে হচ্ছে এই এস টি এম এল সংক্রান্ত যত তথ্য আছে সেটা ইমেজ হোক ভিডিও হোক কোনো একটা ব্লগ হোক সমস্ত কিছু আমাকে দেখিয়ে দেবে এবার যদি আমি এমন চাই যে এই এস টি এম এলের উপরে যত ইমেজেস আছে শুধুমাত্র আমি সেগুলোকেই দেখব তাহলে দেখুন এখানে একটা ইমেজেস বলে একটা অপশান আছে ঠিক আছে এটাতে ক্লিক করুন ক্লিক করার সাথে সাথে দেখলাম এই এস টি এম এলের উপরে যত রকমের ইমেজগুলো হয় ও দেখুন সেগুলো সব দেখিয়ে দিচ্ছে এখানে সব ইমেজেসগুলো রয়েছে তাই না দেখুন এস টি এম এল এস টি এম এল সব এস টি এম এল সংক্রান্ত পাবেন ঠিক আছে তো চলুন তো দেখা যাক ভিডিওতে গিয়ে আমরা কি দেখতে পাবো দেখি আমরা ভিডিওতে ক্লিক করলাম দেখুন এস টি এম এল সংক্রান্ত সমস্ত ভিডিওগুলো এখানটাতে রয়েছে তাই না এই যে যে সমস্ত ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনার ভিডিও রয়েছে বিশেষ করে ইউটিউব দেখুন সমস্ত ইউটিউবের লিঙ্কসগুলো সমস্ত কিছু রয়েছে তো সব আপনার এখানটাতে কিন্তু রয়েছে ঠিক আছে তো আমরা ইমেজেসে চলে যাই ইমেজেসে যাওয়ার পরে দেখছি যে এখানে এই সমস্ত ইমেজেসগুলো রয়েছে তো এইবার এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা ছবিকে নিই যেরকম আমরা একটুখুনি নিচে আসলাম যাওয়ার পরে মনে করলাম আমরা এই ছবিটাকে নেব এই পিকচারটাকে তো এই ছবিটাকে নেওয়ার জন্য আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে জাস্ট এটার উপরে ফার্স্ট একটা লেফট ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে আমি এটাকে লেফট ক্লিক করলাম করার পরে দেখুন ওই ছবিটাই এখানটাতে খুলে গেল ঠিক আছে কোনো একটা ছবি যখন খুলবে তখন দেখবেন আপনি এখানে একটা সাইজ দেখতে পারবেন এখানটাতে দেখুন আটশো ইন্টু কত লেখা আছে তিনশো তাই না মানে হচ্ছে এই
এবার ওই কপি করা জিনিসটাকেই সাথে সাথে নোটপ্যাডে নিয়ে গিয়ে আইএমজি এসএস এর মধ্যে দেওয়া দরকার নেই ফারস্টে ভেরিফাই হয়ে নেবেন যে আদেও ইমেজটা ঠিকঠাকভাবে আসছে কিনা তার জন্য আমার তো লিংকটা কপি হয়ে গেছে আমি নতুন একটা ট্যাবে যাব যাওয়ার পরে এই যে এখানে কন্ট্রোল ভি করে পেস্ট করে দেব ঠিক আছে এখানে গিয়ে আমি একটা এন্টার প্রেস করব দেখুন যেই ইমেজটা আমি এখানে দেখছিলাম সেই সেম ইমেজটা কিন্তু আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এবার ইমেজের সাইজ দেখার আমি আরেকটা উপায় বলে দিই যে যখনই আপনি কোনো একটা ইমেজকে এভাবে খুলবেন তখন এই যে এটা টাইটেল বার তো জাস্ট টাইটেলের উপরে মাউসটা হোভার করুন দেখুন ইমেজটার নাম আর সাথে সাথে ইমেজটা কত হুইত আর কত হাইট সেটা কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে তাই না আটশো ইন টু তিনশো তো এটা হয়ে গেল আমাদের এক্সটার্নাল লিঙ্কটাকে আমরা ভেরিফাই করলাম যে আমরা যে এক্সটার্নাল লিঙ্কটাকে কপি করলাম সেটা কি আদৌ একটা ইমেজকে দেখাবে তো হ্যাঁ দেখাচ্ছে তখন আমরা কি করব এখান থেকে এই পুরো লিঙ্কটাকে কপি করে নেব আর অবশ্যই আপনারা সবাই জানেন একটা ইমেজের যে এক্সটেনশন থাকে সেটা ডট জেপিজি ডট জেপিইজি ডট পিএনজি বা ডট জিআইএফ এগুলো হয় ঠিক আছে তাই দেখুন আমার এখানে ডট পিএনজি রয়েছে এবং ছবিটাকে দেখাচ্ছে মানে হ্যাঁ এটা একটা ছবি একটা জেনুইন ছবি ঠিক আছে তো এবার আমরা কি করব আমরা এইটাকে এখান থেকে কপি করে নেব ঠিক আছে লিঙ্কটাকে কপি করলাম কপি করার পরে আমরা কি করব এই আইএমজির মধ্যে এসে ঠিক যেরকম এ ট্যাগের জন্য আমরা এইচআরডিএফ এর মধ্যে রেখেছিলাম এবার আইএমজির ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে রাখবো এসআরসি এর মধ্যে ঠিক আছে জাস্ট এবার সেভ করে দেব সেভ করে দেওয়ার পরে যখন আমি এইখানে আসবো আমাদের ওয়েবসাইটটার মধ্যে আসার পরে যখন রিফ্রেশে প্রেস করব দেখবেন যে ওই ছবিটা এখানে কিন্তু লোড হয়ে গেল ঠিক আছে আর এই লোডটা কোথা থেকে হচ্ছে এই লোড এই ফাইলটা কিন্তু লোড হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে ঠিক আছে অনলাইনে আপনাকে কিন্তু অবশ্যই অনলাইনে থাকতে হবে না থাকলে কিন্তু ইমেজটা লোড হবে না কারণ আপনি যে অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়েছেন সেটা কিন্তু ও ইন্টারনেট থেকে ছবিটাকে আনছে ঠিক যেরকম এ ট্যাগের জন্য ছিল আপনি যখন এখানটাতে এইচ টিপি মানে এইচআরডিএফ এর মধ্যে যখন দিতেন মানে কোনো একটা এক্সটার্নাল লিঙ্ক তখন কিন্তু ও ইন্টারনেট থেকে জিনিসটাকে খুলতো আর এটাও কিন্তু ঠিক তাই তাই আপনার কাছে কিন্তু ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে এইবার আমরা আরেকটা ইমেজ নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাদের আরও ক্লিয়ার হবে আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিলাম দেওয়ার পরে আমি একটুখানি নিচে আসলাম আচ্ছা এটাকে যদি আমি এখন বন্ধ করতে চাই দেখুন এখানে একটা ক্লোজ বাটন আছে ঠিক আছে আর যদি ধরুন এখানে এই নেভিগেট বাটনগুলোতে ক্লিক করি তাহলে এটার পরে এইটা আসবে এটা আসবে এভাবে এভাবে যাবে তো আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম আমি অন্য একটা কিছুকে চুজ করব তো এখান থেকে যাওয়ার পরে আমি একটুখানি নিচের দিকে আসলাম এটাকে নিই ঠিক আছে তো দেখুন যখন আপনি একটা ছবিতে ক্লিক করবেন একটু আমার মাউসটা লক্ষ্য করবেন আমি যে জায়গাটা দেখাতে চাইছি ক্লিক করলাম এই দেখুন লোডিং হচ্ছে দেখেছেন একটা বার চলে যাচ্ছে এই লোডিংটা হওয়া পর্যন্ত আপনি ওয়েট করবেন এই যে দেখুন লোডিংটা হয়ে গেল সাথে সাথে ওই বারটাও কিন্তু রিমুভ হয়ে গেল যখন আপনার লোডিংটা হয় তখন এই ইমেজটা কিন্তু ব্লার বা হেজি হয়ে থাকে আমি আরেকটা এক্সাম্পেল আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন সাপোজ এইটা এখানে যখন ক্লিক করব দেখুন ইমেজটা হেজি হয়ে রয়েছে যেই মুহূর্তে লোডিং শেষ ইমেজটা কিন্তু পুরো পরিষ্কার হয়ে গেল দেখুন আমি আরেকটা ছবি চাই যেটা একটু বড় হয়তো এটাতে যাই ঠিক আছে ক্লিক করলাম দেখুন ইমেজটা হেজি যেই মুহূর্তে লোডিং শেষ ইমেজটা ক্লিয়ার তাই একটুখানি ওয়েট করবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত এই লোডিংটা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করবেন কারণ আর লোডিংটা শেষ হয়ে গেলে আপনার ইমেজটা ক্লিয়ার আসবে ইভেন সেভ করলেও আপনার সেটা ক্লিয়ারই দেখাবে ঠিক আছে তো আমি আরেকবার দেখাই আমরা কোন ইমেজটাকে চুজ করেছিলাম আচ্ছা নিচের দিকে যাই দেখি অন্য কোনো ভালো ইমেজ না ঠিক আছে আমরা ওইটাকেই নিই যেটাকে আমরা নিয়েছিলাম প্রথমে আমরা এটাকে নিলাম ঠিক আছে এটাকে ক্লিক করলাম দেখুন খুব তাড়াতাড়ি লোড হয়ে গেল কারণ এই সেম ইমেজটা আমরা আগেও লোড করেছিলাম এই জন্য এত তাড়াতাড়ি ফার্স্ট লোড হয়ে গেছে এবার দেখুন আমি বলেছিলাম সাইজ আপনি দুখানা জায়গার থেকে নিতে পারবেন একটা হচ্ছে এইটা তেরোশো ইন্টু আবার আমরা অন্যভাবেও দেখতে পারবো তাই তো এবার আমরা কি করব এবার আমরা এই ছবিটার লিঙ্কটাকে কপি করব তাই রাইট ক্লিক করবো ইমেজটার উপরে এখানটা দেখুন লেখা আছে কপি ইমেজ লোকেশান দেখুন তো কপি ইমেজ লোকেশান কোথায় রয়েছে এই যে কপি ইমেজ লোকেশান ক্লিক করলাম নতুন একটা ট্যাবে যাবো শুধুমাত্র কন্ট্রোল ভি করে দেবো বা পেস্ট করে দেবো দেখুন এখানে ডট জেপিজি আছে মানে এটা একটা ভ্যালিড ইমেজ আমরা এটাকে এন্টার প্রেস করব দেখুন ইমেজটা কিন্তু চলে আসলো এবার এখান থেকেও যদি আমি সাইজ দেখতে চাই তাহলে জাস্ট মাউসটা নিয়ে গিয়ে টাইটেল বারের উপরে হোভার করুন এখানটাতে সাইজ দেখতে পারবেন এখানে তেরোশো ইন্টু কত লেখা আছে সাতশো চুয়াল্লিশ পিক্সেলের ছবিটা রয়েছে তাই তো এবার এখান থেকে আমরা জাস্ট এই লিঙ্কটাকে কপি করে নেব কপি করার পরে এবার আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করে দিই তাহলে আমার দুখানা ইমেজ থাকবে তো আমি এটাকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করলাম ঠিক আছে ডি প্রেস করার পরে সাথে সাথে আমরা এইখানটাতে লিঙ্কটাকে দিয়ে দেবো সেভ করে দেবো
সেটা কত পিক্সেল ছিল আটশো বাই তিনশো ছিল তাই তো আর এটা কত পিক্সেল এটা হচ্ছে তেরোশো বাই কত ছিল সাতশো মোস্ট প্রবাবলি হ্যাঁ তেরোশো বাই সাতশো চুয়াল্লিশ ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে ওর উইথ যেটা হচ্ছে আটশো আর এটা হচ্ছে ওর হাইট যেটা হচ্ছে আপনার তিনশো আর এই ইমেজটার ক্ষেত্রে এটার উইথ হচ্ছে তেরোশো আর এটার হাইট হচ্ছে আপনার সাতশো চুয়াল্লিশ তো এবার দেখুন আমরা কি করব আমাদের তো এটা একটা ইমেজ হয়ে গেল ঠিক আছে তো সবার প্রথমে যেটা আমাকে করতে হবে আমরা আমরা যে কোনো একটা ছবিকে নিয়ে চলি ঠিক আছে তারপরে আমরা অন্য একটা ছবিকে নিয়ে কাজ করব আপাতত আমরা এই ছবিটাকে বাদ দিই যেহেতু আমাদের এই ছবিটাই প্রথম ছিল তাই আমরা এটাকে নিয়ে কাজ করি আপনারা তো জেনে গেলেন যে কীভাবে একটা এক্সটার্নাল ইমেজকে দেখাতে হয় আশা করি আপনারা সেগুলো পারবেন তাই আমি বর্তমানে এইটাকে আমি রিমুভ করে দিলাম ঠিক আছে আমরা শুধুমাত্র উপরেরটাকে নিয়ে কাজ করি বা আমরা উপরেরটা রিমুভ করে দিই নিচেরটা নিয়ে কাজ করি নিচেরটা যেহেতু একটা বড় ইমেজ তাই আমরা নিচেরটাকে নিয়ে কাজ করি আমাদের সুবিধা হবে কন্ট্রোল সেভ করে দিলাম তো এবার আমি এখানে এসে রিফ্রেশ প্রেস করব দেখুন ছবিটা লোড হয়ে গেল ঠিক আছে তো এবার দেখুন সবার ফার্স্টে যখন আপনি একটা ছবি আপনার ওয়েবসাইটে দেখাতে চাইবেন এমন নয় যে ছবিটার সাইজ যতটা আপনাকে ততটাই দেখাতে হবে না এটা আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে হয় ঠিক আছে যা বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে হয় আপনি একটা ছবি আপনার ওয়েবসাইটে দেখাতে চাইছেন কিন্তু ছবিটা ছোটো আকারে দেখাতে চাইছেন যে ছবিটার উইথ হবে তিনশো পিক্সেল আর হাইট হবে তিনশো পিক্সেল এরকম ধরনের দেখাতে চাইছেন কিন্তু এটা তো তেরোশো পিক্সেলের ছবি এটা দেখুন এটা পুরোটাই তো আপনার ওয়েবসাইটটাকে কভার করে নিল আপনি তো এরকম চান না আপনি চান যে এই ছবিটাই দেখাবে কিন্তু একটু ছোটো আকারে দেখাবে তো তার জন্য কি করব তার জন্য এই আইএমজি ট্যাকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রিবিউট রয়েছে যেখানে আপনি বলে দিতে পারেন যে এই ইমেজটা যখন আমার ওয়েবসাইটে দেখাবে সেটা কত উইথ আর কত হাইটে দেখাবে ঠিক আছে হতে পারে ইমেজটা অনেক বেশি বড় কিন্তু আমি বলে দিতে পারবো যে ইমেজটা কত উইথ আর কত হাইট নিয়ে থাকতে পারে ঠিক আছে তো এবার দেখুন আমি এখানটা অ্যাট্রিবিউট দেবো তো দেখুন অ্যাট্রিবিউট দেওয়ার জন্য আমাকে কটা স্পেস দিতে হবে এখানটাতে আমি দেখছি যে দুখানা স্পেস বা আপনি একটাও দিতে পারেন সমস্যা নেই তো আমি এখানে দিলাম দেওয়ার পরে কত উইথ নেবে এটা দেওয়ার জন্য আমি দিলাম ডাব্লিউ আই ডি টি এইচ উইথ আমি দিয়ে দিলাম তিনশো মানে এই ইমেজটার অরিজিনাল উইথ কিন্তু আটশো পিক্সেল কিন্তু আমি আমার ওয়েবসাইটে দেখাতে চাইছি কত পিক্সেল তিনশো পিক্সেল অনুযায়ী ঠিক আছে তো চলুন এটাকে সেভ করলাম সেভ করার পরে এটাকে রিফ্রেশ করলাম করার পরে দেখুন ইমেজটা লোড হলো এখন কিন্তু তিনশো পিক্সেলে রয়েছে ঠিক আছে আগে কত বড় ছিল না এখন দেখুন তিনশো পিক্সেল হয়ে গেছে এবার একটা মজার বিষয় হলো আমি তো শুধু উইথটাকে কমাতে বললাম ও হাইটটাকেও কমিয়ে নিল কী করে ঠিক কারণ আপনি যখন এখানটায় উইথ তিনশো পিক্সেল লিখবেন তখন ব্রাউজার বা এস টি এম এল বুঝে যাবে যে উইথ তিনশো পিক্সেল মানে হাইটটাও আমাকে তিনশো পিক্সেল অনুযায়ী বাড়াতে বা কমাতে হবে তো এক্ষেত্রে আমি উইথটাকে কমিয়েছি তাই সেই হিসাবে আপনার এই ইমেজটার উইথটাও প্রফেশনালি কমে গেছে ঠিক আছে কারণ দেখুন এখানে যেরকম আপনি উইথ অ্যাট্রিবিউটটা দিলেন সেরকম এখানে একটা হাইট বলেও একটি অ্যাট্রিবিউট রয়েছে মানে কাস্টমলি আপনি হাইটও দিতে পারেন এবার যদি আপনি শুধুমাত্র উইথটাকে লেখেন হাইটটাকে যদি না লেখেন তাহলে বাই ডিফল্ট তখন হাইটটা কি হয়ে যায় হাইটটা হয়ে যায় অটো মানে আপনি যখন উইথটা বাড়াবেন বা কমাবেন হাইটটা অটোমেটিক্যালি বাড়বে বা কমবে অর্থাৎ আমি যখন শুধুমাত্র উইথটা লিখেছিলাম যে উইথ এত পিক্সেল তখন হাইটটাকে আমরা ভাবতে পারি যে হাইটটা তখন অটো ছিল মানে হাইটের ভ্যালুটা তখন অটো ছিল মানে যখন আমি উইথ বাড়াবো তখন হাইট বাড়বে যখন আমি উইথ কমাবো তখন হাইট কমবে ঠিক আছে তো দেখুন নর্মালি এভাবে অটো রাখা আর অটো না রাখা সেম দেখুন সেম পাবেন আপনি আউটপুট ঠিক আছে এইবার কাস্টমলি আপনি এই হাইটটাকে বাড়াতে পারেন আচ্ছা এখানে কোনো পিক্সেল লেখার দরকার নেই ঠিক আছে তিনশো মানেই মানে ব্রাউজার বুঝে নেবে যেটা হচ্ছে তিনশো পিক্সেল বলতে চাইছেন আপনি ঠিক আছে এবার আমি যদি এটার উইথ রাখতাম তিনশো পিক্সেল আর হাইট রাখতাম মনে করুন পাঁচশো পিক্সেল তাহলে দেখুন ইমেজটা খুব বাজে হয়ে যেত মানে ইমেজটা দেখবেন সরি পাঁচশো তো দেখুন আমি যদি এটা লিখতাম তাহলে দেখবেন ইমেজটা কেমন হয়ে গেছে দেখবেন দেখুন লম্বা হয়ে গেছে খুব বাজে দেখাচ্ছে তাই না এই যে চ্যাপটা হয়ে গেছে ইমেজটা খুবই খুবই বাজে দেখাচ্ছে তাই সব সময় আমরা যখন ইমেজ ইউজ করব তখন এমনও সময় হতে পারে যে আমাকে উইথ আর হাইট সেম রাখতে হবে কিন্তু কখনো এমন হবে না যে আপনার উইথটা কম হাইটটা বেশি দিতে হচ্ছে ঠিক আছে খুব হয়তো কমও লাগতে পারে কিন্তু উইথ কম আর হাইট বেশি দিলে কিন্তু দেখুন ইমেজটা কিন্তু চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে তাই না তাই আমরা যদি এরকম করি যে উইথ তিনশো পিক্সেল আর হাইট তিনশো পিক্সেল আমাদের এটা অনেক সময় প্রয়োজন হতে পারে যে আমরা উইথ যেটা রাখবো হাইট সেটাই রাখবো এরকম প্রয়োজন হতেই পারে তাই এটাকে আমরা রিফ্রেশ করব তো এবার দেখুন এটার উইথ যতটা হাইটও কিন্তু ততটাই 
ঠিক আছে তো সবথেকে বেস্ট হচ্ছে এই হাইটটাকে অটো রেখে দেওয়া বা হাইটটা না দেওয়া আপনাদের যখন প্রয়োজন হবে তখন আপনারা এই উইথের সাথে সাথে হাইটটাও দিয়ে নেবেন আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন যেরকম উইথ অ্যাট্রিবিউট রয়েছে ইমেজে সেরকম কিন্তু হাইট অ্যাট্রিবিউটও রয়েছে তাই আপনারা কাস্টমলি উইথ আর হাইট দুটোকেই সেট করতে পারেন বাই ডিফল্ট যদি শুধুমাত্র উইথ দেন আপনি যদি হাইট না দেন তাহলে সেটা উইথের সাথে সাথে হাইটটা বাড়বে বা কমবে কারণ হাইটের ভ্যালু তখন কী থাকবে হাইট অ্যাট্রিবিউটটার অটো থাকবে তাই না তো দেখুন এটাকে সেভ করলাম রিফ্রেশ করলাম দেখুন এবার ইমেজটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে ঠিক আছে কোনো চ্যাপ্টার নেই কোনো কিছু নেই ও অটোমেটিক্যালি সেটার রেসপেক্টে অ্যাডজাস্ট হয়েছে তো দেখুন ইমেজটা আমার কতটা ছোটো হয়ে গেল তো আমরা এখনও পর্যন্ত ইমেজের এসআরসি অ্যাট্রিবিউটটা নিয়ে জানলাম উইথ অ্যাট্রিবিউটটা নিয়ে জানলাম আর হাইট অ্যাট্রিবিউটটা নিয়ে জানলাম ঠিক আছে এবার ইমেজের মধ্যে আর একটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাট্রিবিউট রয়েছে যেটার নাম হচ্ছে এ এল টি অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে এই অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে ফুল অ্যাট্রিবিউট তাই অ্যাট্রিবিউট এ এলটি লিখলাম ইকুয়াল টু ডবল কোটেশন দিতে হবে এ এলটি মানে হচ্ছে অল্টারনেট টেক্সট ঠিক আছে অল্টারনেট টেক্সট জিনিসটা কি আমি একটু বলি এই অল্টারনেট টেক্সটের মধ্যে আপনাকে লিখে দিতে হয় যে এই ইমেজটা কি রিলেটেড ঠিক আছে তো আমি এখানে বলে দিলাম এটা হচ্ছে এস টিএমএল এর একটি ইমেজ তাই না এই ইমেজটা দেখে আমরা কি বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে একটা এস টিএমএল বা সিএসএ সংক্রান্ত একটি ইমেজ তো আমি এখানে কি করলাম এখানটাতে লিখে দিলাম এইচ টি এম এল সিএসএস সরি এস টি এম এল সিএসএস লিখে দিলাম ঠিক আছে বা এস টি এম এল সিএসএস ইমেজ শুধু এস টি এম এল সিএসএস লিখলেও হয় এবার দেখুন এই অল ট্যাগটা কখন কাজে লাগে দেখুন এই অল ট্যাগটার কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে কারণ এই জিনিসটা আপনাকে পরবর্তীকালে আপনার একটা টার্ম শুনবেন যেটার নাম হচ্ছে এসিও মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন তো সেটার ক্ষেত্রে এই অল ট্যাগটা খুবই প্রয়োজনীয় এই মুহূর্তে জানতে হবে না এসিও কি বা কেমন বা ভালো মন্দ আমি আপনাকে পরবর্তীকালে সমস্ত কিছু বলে দেবো তবে এখন এটা মনে রাখুন যে এই অল অ্যাট্রিবিউটটা আপনাকে এসিও করতে অনেক সাহায্য করবে ইমেজের এসিও করতে ঠিক আছে এবার তাছাড়াও অল ট্যাগটাকে নিয়ে আরও বিস্তারিত আমি বলছি এই যে অল ট্যাগটা কখন কাজে লাগে তো দেখুন আপনি এখানে অ্যাট্রিবিউটটা তো লিখলেন কিন্তু অ্যাট্রিবিউটের কাজটা কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন না দেখুন আমি এখানে অ্যাট্রিবিউটটা লিখলাম ফাইলটাকে সেভ করলাম এখানে আসলাম রিফ্রেশ করলাম দেখুন আপনি অল ট্যাগের মধ্যে যে টেক্সটটা রয়েছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না দেখতে পাচ্ছেন না তো এটাকে আপনি দেখতে পারবেন কখন আমি বলে দিই দেখুন এখানে আপনি একটা ইমেজের লিঙ্ক দিয়েছেন তাই না তো যদি কোনো কারণে আপনার এই ইমেজের পাথটা ভুল হয় ঠিক আছে বা ইমেজটা ধরুন কোনো কারণে আসলো না বা কোনো একটা কারণে ইমেজটা শো হচ্ছে না তো তখন আপনাকে ইমেজটা শো না হয়ে এই অল ট্যাগের মধ্যে আপনি যেটা লিখে রাখবেন সেটা শো হবে ঠিক আছে তো চলুন দেখা যাক সেটা কিভাবে তো দেখুন আমি এখান থেকে কি করলাম আমি পাঁচটার মধ্যে একটু ভুল করে দিলাম সাপোজ এখানটাতে এই জে পি জিটা জিটা কেটে দিলাম সেভ করলাম ঠিক আছে তার মানে এটা এখন একটা ভ্যালিড পাথ নয় তো এই অবস্থায় আমি যখন এখানে যাব রিফ্রেশ করব দেখুন ইমেজটাকে পাবে না ইমেজটাকে পেল না কিন্তু তার জায়গায় কোনটা দেখিয়ে দিল এইচ টি এম এল সিএসএস ঠিক আছে বা আমি যদি এখানটাতে এখানে লিখে দিতাম যে এস টি এম এল সি এস এস ইমেজ বলে তাহলে আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে যেত এই যেখানে রিফ্রেশ করলাম তাহলে ইউজার বা আপনি কি বুঝতেন যে এখানে হয়তো কোনো একটা এস টি এম এল সি এস এসের ইমেজ থাকার কথা যেটা হয়তো এখন আসছে না ঠিক আছে এবার দেখুন এত সুন্দরভাবে একটা ইমেজ আসলো না ইমেজটা না আসার দরুন আমাকে একটা সুন্দর একটা লেখা দেখিয়ে দিল যে এস টি এম এল সি এস এস ইমেজ ঠিক আছে আপনার সাইটে কিন্তু কোনো একটা এফেক্ট পড়লো না কিন্তু যদি আপনি অল্ট ট্যাগটা না দিতেন তাহলে দেখুন কি হতো সাপোজ আমরা এখান থেকে অল ট্যাগটাকে সরিয়ে দিতাম আর এখানে আমার পাত্রটা ভুল কিন্তু তাহলে দেখুন তো ইমেজটা কিভাবে আসতো রিফ্রেশ করলাম দেখুন একটা ব্রোকেন ইমেজ আসলো ঠিক আছে মানে এখানে আমি বুঝতে পারছি যে এখানে কিছু আসার কথা ছিল কিন্তু একটা বক্স চলে এসছে আর এইটা কি তাও বুঝতে পারছি না মানে নর্মাল ভিজিটারের ক্ষেত্রে এটা একটা খুবই প্রবলেম দাঁড়িয়ে যায় যে এটা কি এখানে কিছু কি আসার কথা ছিল বা কোনো ইনফরমেশান কোনো কিছুই নেই আর দেখুন এখানে একটা ইমেজ ব্রেকের একটা আইকন রয়েছে ঠিক আছে তো এরকম একটা উপস্থাপন করবে যদি আপনি অল ট্যাগটা না দেন কিন্তু যদি আপনি অল ট্যাগটা দিয়ে রাখেন তাহলে কি হবে আপনার ইমেজে যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা আপনার ইমেজটা যদি লোড না হয় বা আপনার ইমেজটা যদি শো না হয় তাহলে সেই জায়গাটায় আপনার কোন লেখাটাকে দেখাবে এই অল্ট লেখাটাকে দেখাবে ঠিক আছে মানে অল্টারেশন টেক্সটের যে লেখাটা আছে সেটাকে আপনাকে এখানটাতে দেখাবে তো দেখুন ওটাকে আমি সেভ করলাম আমি এখানে রিফ্রেশ করলাম দেখবো যে ইমেজটা লোড হয়নি বাট ইমেজটার জায়গায় যে অল্টারেশন টেক্সটটা ছিল সেটা কিন্তু আমার লোড হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে অল্টারেশন টেক্সটটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইমেজ ট্যাগের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো অবশ্যই এটাকে দেবেন আমরা এবার এখানে
ঠিক আছে এই দুখানা দিতেই হবে তারপরে দেখুন উইথ বা হাইট এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি ইমেজটাকে ছোট করে দেখাতে চান বা বড় করে দেখাতে চান তার জন্য যখন আপনার মনে হবে যে আপনি বড় চাইছেন বা ছোট চাইছেন তখন আপনি উইথ বা হাইট অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে এই দুখানা অ্যাট্রিবিউট মাস্ট রাখতেই হবে তো চলুন দেখা যাক আমরা এবার একটা আরেকটা এক্সটার্নাল ইমেজকে নিয়ে নিই আমাদের ইমেজগুলো খোলা রয়েছে তো আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা একটুখানি নিচে চাই এটাকে আমার খুব ভালো লাগছে আমি এটাকে ক্লিক করলাম করারপরে আমি এখানটায় রাইট ক্লিক করব এখানটাতে দেখুন লেখা রয়েছে কপি ইমেজ লোকেশান ক্লিক করলাম আমরা নতুন ট্যাবে যাব যাওয়ার পরে এটাকে পেস্ট করব এন্টার প্রেস করব দেখুন এখানে কিন্তু আমার জিনিসটা চলে আসলো তাই না এবার এখান থেকে আমরা কি করব এই লিঙ্কটাকে কপি করব যেহেতু আগে থেকেই করা ছিল আর করার দরকার নেই তো এখানে যাওয়ার পরে আমরা জাস্ট এই এসআরসির মধ্যে এটাকে পেস্ট করে দেবো ঠিক আছে এবার অবশ্যই অল্টারেশন ট্যাগটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবো আপনার ইমেজটা কী রিলেটেড আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এস টি এম এল সি নিয়ে একটা ছবি রয়েছে ঠিক আছে বা এস টি এম এল দ্য ইজি ওয়ে এগুলো লিখে দিতে পারেন মানে যেটা আপনার মনে হবে সুবিধাজনক ঠিক আছে পরবর্তীকালে আমরা অল্টারেশন টেক্সট কীভাবে লিখতে হয় সেটাও আমরা জেনে যাব সমস্যা নেই তো আমরা এখানে লিখলাম এস টি এম এল সি এস এস ইজি ওয়ে ইমেজ এরকম একটা কিছু লিখে দিলাম তো সেভ করলাম বা শুধু এইটুকুনি কি লিখে দিতে পারেন ইমেজের দরকার নেই ঠিক আছে তো আমি সেভ করলাম করার পরে আমরা এখানে যাব কিন্তু ইমেজটা দেখবো খুবই বড় হয়ে গেছে তখন আমাদের ওয়েবসাইটটায় যাব সেভ করব দেখুন খুবই বড় হয়ে গেল নিচের ইমেজটা তো ওইটা দেখুন এতটা ছোট রয়েছে এবার আমি কি করব এই ইমেজটাকে ছোট করে দেব ঠিক আছে দেখুন ইমেজটা এতটা বড় বলে ও কতটুকু জায়গা নিয়েছে দেখুন আমরা ইমেজটার সাইজটা একবার দেখে নিই ইমেজটার সাইজ হচ্ছে আপনার কত ইমেজটার সাইজ হচ্ছে দেখুন ষোলোশো ইন্টু আটশো পিক্সেল তাই তো এই কারণে দেখুন ইমেজটা কতটা বাইরে বেরিয়ে গেছে দেখুন নিচে একটা স্ক্রল বার চলে এসছে এই স্ক্রল বারটাকে বলা হয় হরাইজেন্টাল স্ক্রল বার ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন কারণ আপনারা যখন পরবর্তীকালে করবেন দেখবেন অনেক রকম ওয়েবসাইটকে আপনাকে ফিক্স করতে বলা হবে ওরা ওরা হয়তো প্রবলেমটা এভাবে বলবে যে আমার নিচে একটা হরাইজেন্টাল স্ক্রল বার চলে এসছে তখন আপনাকে বুঝতে হবে হরাইজেন্টাল স্ক্রল বার মানে হচ্ছে এইটা মানে ওয়েবসাইটের মধ্যে হরাইজেন্টাল স্ক্রল বার আপনার এভাবে চলে এসেছে আর এটাকে বলে ভার্টিক্যাল স্ক্রল বার ঠিক আছে একটা জিনিস মনে রাখবেন একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে ভার্টিক্যাল স্ক্রল বারটা সবসময় থাকে হরাইজেন্টাল স্ক্রল বারটা থাকে না কারণ হরাইজেন্টাল স্ক্রল বার থাকা মানে হচ্ছে ওয়েবসাইটের মধ্যে কোনো একটা বাক বা এরর রয়েছে তখন সেটা আপনাকে ফিক্স করতে হয় ঠিক আছে তো দেখুন কেন এই হরাইজেন্টাল স্ক্রল বারটা এসেছে চলুন দেখা যাক কারণ দেখুন আমি যে ল্যাপটপটা ইউজ করছি সেটার যে স্ক্রিনের সাইজ বা সেটার যে উইথ সেটার থেকে এই ইমেজটার উইথটা বেশি কারণ দেখুন ইমেজটার উইথটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা ষোলোশো পিক্সেল ঠিক আছে আর আমার ল্যাপটপের উইথটা হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি তেরোশো ছেষট্টি এরকম হবে তো চলুন দেখা যাক আমার ল্যাপটপের উইথটা কত তো সেটা দেখার জন্য আমি জাস্ট ডেস্কটপে চলে যাব আপনারা জানেন ডেস্কটপে যাওয়ার শর্টকাট কি আমি ডেস্কটপে চলে গেলাম যাওয়ার পরে এখানে রাইট ক্লিক করবেন আপনারা যাওয়ার পরে দেখবেন এখানে স্ক্রিন রেজলিউশন বলে একটি অপশান আছে আপনারা যারা উইন্ডোজ টেন ইউজ করেন বা এইট ইউজ করেন তারাও একটু এখানে দেখে নেবেন আপনারা এখানেই পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এখানটাতে স্ক্রিন রেজলিউশনে গেলাম যাওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই দেখুন রেজলিউশনে কী দেখাচ্ছে তেরোশো ছেষট্টি ইন্টু মানে আমার এই ল্যাপটপের স্ক্রিনটার বা কম্পিউটারের স্ক্রিনটার উইথ হচ্ছে তেরোশো এবং হাইট হচ্ছে সাতশো ঠিক আছে তো স্বাভাবিক এই কারণেই ইমেজটা হচ্ছে আমার উইথ হচ্ছে তেরোশো ছেষট্টি আর আমি যে ইমেজটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে আপনার কত ষোলোশো মানে ইমেজটার উইথটা বেশি এই কারণেই ইমেজটা তেরোশো ছেষট্টি পর্যন্ত তো জায়গা নিয়েছে তারপরে যেহেতু ও ষোলোশো পিক্সেল তাই দেখুন ও তারপরে বেরিয়ে গেছে এভাবে এই জন্য একটা স্ক্রল বার চলে এসছে ঠিক আছে তো অবশ্যই এগুলোকে যখন আমরা রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন করব তখন এই জিনিসগুলোকে আরও সুন্দরভাবে ফিক্স করে দেবো এরকম স্ক্রল বার আমাদের কখনোই আসবে না তো সেগুলো হচ্ছে অনেক পরের কথা অনেক অ্যাডভান্স টপিক সেগুলো আমরা সব আস্তে 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 শিখবো আপনারা খুব ভালো একজন ওয়েব ডিজাইনার তৈরি হয়ে যাবেন যখন আপনারা এগুলো শিখতে পারবেন ঠিক আছে তো চলুন এখন আপাতত আপনারা বুঝতে পারলেন যে কেন ইমেজের কেন ইমেজটা এভাবে বেরিয়ে এসছে আর কেন এই স্ক্রল বারটা চলে এসছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম তো চলুন এবার আমরা এই ইমেজটাকে একটু ছোট করি এটার মতো সাইজ করে দিই ঠিক আছে তিনশো পিক্সেল করে দিই তো তিনশো পিক্সেল করার জন্য আপনারা জানেন কি করতে হবে শুধুমাত্র এখানটাতে গিয়ে উইথ এই কথাটা লিখতে হবে তাই না উইথ ইকুয়াল টু ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমি এখানে তিনশো দিয়ে দিলাম এটা একটা অ্যাট্রিবিউট তো যখনই আমি এখানে এটা দেবো তো তখন দেখবেন সাথে সাথে ইমেজটা ছোট হয়ে গেছে আর পাশাপাশি চলে এসেছে ঠিক আছে তো এইবার বলুন তো এই ইমেজগুলো পাশ
ওরা হচ্ছে প্রজাটেক ওদের যেইটুকুনই জায়গা দরকার সেইটুকুনই জায়গায় ওরা নেবে দেখুন তার জন্যই এই ইমেজটা যখন 1600 পিক্সেল ছিল নিচের ইমেজটা কি করলো যেহেতু এখানে জায়গা আছে তাই ওখানে বসে গেল আর এই এই ইমেজটাও এলাউ করলো এই ইমেজটাকে ওর পাশে বসাতে কারণ এটা প্রজা ট্যাগ ঠিক আছে তো আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো আমরা একটু ইনস্পেক্ট করে নি এই দেখুন রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করলাম করার পরে দেখুন এই যে দুখানা ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন দেখুন ইমেজটাটা সেইটুকুনই জায়গায় নিয়ে রয়েছে যেইটুকুনই কোন নেওয়ার দরকার ঠিক আমি যদি নিচেরটায় হোভার করি তাহলে দেখবো এও ঠিক তাই 300 পিক্সেল 300 পিক্সেলই কিন্তু রয়েছে কিন্তু আমি যখন এই ইমেজটা লিংকটার উপরে হোভার করছি দেখুন এই যে আমরা দেখুন এখানে তো সব আমরা দেখতে পাচ্ছি না ট্যাগ গুলো তো এই অবস্থায় আমি যখন এই এসআরসি এর উপরে হোভার করব এই যে এসআরসি এর উপরে হোভার করলাম দেখুন আপনি ইমেজটার অরিজিনাল সাইজ কত সেটা কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে 1600 800 আর ঠিক এইখানটাতে লক্ষ্য করুন এখানটাতে আমরা যেটা দিয়েছি সেটার সাইজটা এখন তো ইমেজগুলো সব ইন্টারনেটে রয়েছে এবার ইমেজগুলো থাকবে আমাদের নিজস্ব কম্পিউটারে সেখান থেকে আমরা জাস্ট ইমেজগুলোকে এনে দেখাবো ঠিক আছে তো চলুন দেখা যাক সেটা কিভাবে তার জন্য আমি অন্য আরেকটা ইমেজকে চুজ করি আমি ফার্স্ট আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে কিভাবে ইন্টারনেট থেকে ইমেজটাকে নিয়ে আপনি লোকালে সেভ করবেন ঠিক আছে তো তার জন্য এখান থেকে আমাকে যে কোনো একটা ইমেজ চুজ করতে হবে আচ্ছা এটাকে চুজ করি এটাকে ক্লিক করব ঠিক যথারীতি সেম ভাবে ঠিক আছে এটাকে ক্লিক করব ক্লিক করলাম করার পরে সেম প্রসিডিউর করবেন ঠিক আছে যেমন এখানে আসবো আসার পরে কি করব রাইট ক্লিক করব তারপরে কপি ইমেজ লোকেশন থাকবে তাই না এখানটাতে কপি ইমেজ লোকেশন করব কপি ইমেজ লোকেশনটা কোথায় এই যে কপি ইমেজ লোকেশন করব করার পরে আমরা চলে যাব নতুন ট্যাবে একবার ভেরিফাই করে নেব যে ইমেজটা ঠিকঠাকভাবে আসছে কিনা ইমেজটা ঠিকঠাকভাবে আসছে এইবার এখান থেকে আমরা কি করব আমরা জাস্ট কন্ট্রোল এস যেভাবে ঠিক সেভ করে সেটা প্রেস করব কন্ট্রোল এস এস ফর স্মল ঠিক আছে কন্ট্রোল এস যখন প্রেস করব দেখুন এবার এই ইমেজটা সেভ হওয়ার জন্য লোকেশন চাইছে এবার আমরা কোন লোকেশনে সেভ করব যেটা আমরা কারেন্টলি ক্লাসটা করছি সেই লোকেশনে তো দেখুন এখানটাতে আপনার দিয়ে দিয়েছে আপনি যদি বা দিকটা লক্ষ্য করেন আপনি একটু নিচের দিকে স্ক্রল করুন দেখুন এখানে সি ড্রাইভকে দেখতে পারবেন আপনাদের ক্ষেত্রে হয়তো এটা এরকম হাইট থাকতে পারে মাই কম্পিউটারে গিয়ে এটাকে জাস্ট এভাবে শো করিয়ে নেবেন ঠিক আছে এবার এখান থেকে আমি সি ড্রাইভে যাব যাওয়ার পরে দেখুন আমাদের এখানটাতে রয়েছে ওয়েব ক্লাসেস আমাদের কোন ক্লাস ক্লাস 12 ঠিক আছে দেখুন ক্লাস 12 এর মধ্যেই আমার কোনো ফোল্ডার নেই জাস্ট আমি ক্লাস 12 এর মধ্যে ইমেজটাকে রাখতে চাইছি এই অবস্থাতে জাস্ট সেভ করে দিন ঠিক আছে তাহলে এই অবস্থায় এই ইমেজটা আগে আমরা জানতাম যখনই কোনো কিছু ডাউনলোড হয় ডাউনলোডসে সেভ হয় কিন্তু না এই অবস্থায় আমরা ম্যানুয়ালি কিন্তু বলে দিয়েছি যে ইমেজটা কোথায় সেভ হবে তাই বর্তমানে আমার ইমেজটা কোথায় সেভ হচ্ছে সেভ হচ্ছে ক্লাস 12 এর মধ্যে তো চলুন দেখা যাক ক্লাস 12 এর মধ্যে কোনো ইমেজ এসেছে নাকি আমি আমার ফোল্ডারে গেলাম দেখব যে ক্লাস 12 এর মধ্যে কিন্তু একটা ছবি এসেছে কি করে বুঝতে পারলাম যে এটা ছবি কারণ দেখুন ডট পিএনজি রয়েছে এইবার যখন আপনি ইন্টারনেট থেকে কোনো ছবি ভাবে ডাউনলোড করবেন তখন দেখবেন নামটা খুব অগোছালোভাবে থাকে ঠিক আছে আপনি কি করবেন এটাকে সিলেক্ট করবেন এফ টু প্রেস করবেন রিনেমের জন্য বলবে একটা মিনিংফুল নাম দেবেন ঠিক আছে ছবিটার উপরে ডিপেন্ড করে ছবিটা কি আছে এস টি এম এল ট্যাগস তাই তো তাই আমি এইখানে যাব এখানে যাওয়ার পরে এফ টু প্রেস করব ঠিক আছে আমি এখানে লিখবো এস টি এম এল আবার স্পেস দেবেন না কিন্তু আমি বলে দিয়েছি ফাইল নেমের মাঝখানে স্পেস দিতে না নয় হাইফেন নয় আন্ডারস্কোর আমি হাইফেনটা ব্যবহার করি বেশি তো এস টি এম এল ট্যাগস ঠিক আছে ব্যাস ইন্টারফেস করলাম ব্যাস খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেল আমার একটা ছবি কিন্তু কম্পিউটারে চলে আসলো এবার আমি এটাকে ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার পর দেখতে পারবো দেখুন এই যে একটা ছবি এটা কিন্তু আমার এখন লোকালি রয়েছে আমার কিন্তু এক্সটার্নালি নেই তো এবার আমরা দেখব কি করে এই ছবিটাকে এটার মধ্যে দিতে হয় ঠিক আছে খুবই ইন্টারেস্টিং দেখুন আপনাদের খুবই ভালো লাগবে কারণ আপনাদের এক্সট্রা কিছু শিখতে হবে না কারণ আপনারা যা শেখার সব কিন্তু আপনারা এই ট্যাগের মধ্যে শিখে এসছেন ঠিক আছে তো জাস্ট আমরা জানি ইমেজ ট্যাগের জন্য কি কি জিনিস ব্যবহার করতে হয় ঠিক আইএমজি ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় আমরা আগে আইএমজি ট্যাগ লিখে নেব আর সাথে সাথে এই জিনিসটা অবশ্যই করে রাখবেন যে এসআরসি অ্যাট্রিবিউটটা আর এএলটি অ্যাট্রিবিউটটা আপনারা লিখে রাখবেন ঠিক আছে এইবার অ্যাট্রিবিউটটার মধ্যে এখানে আসলাম এসআরসির মধ্যে আমাকে পাতটা দিতে হবে এই যে পাত দিতে হবে মনে আছে পাতের সম্বন্ধে সমস্ত কিছু আমি বলে দিয়েছি গত পর্বে এবার দেখুন ওই যেটা বলেছিলাম যে আপনারা একবার শুধুমাত্র পাতটা ভালো করে শিখে যান তো দেখবেন সারাটা জীবন আপনাদের পাত রিলেটেড কোনো প্রবলেম হবে না যত পাত রিলেটেড প্রবলেম থাকবে ব
ইন্টারনাল যে আমার ইমেজটা রয়েছে যেটা আমার ইমেজটা কম্পিউটারে রয়েছে সেই ইমেজটাকে আমি শো করাবো ঠিক আছে তো চলুন দেখা যাক সেটা কিভাবে ঠিক সেম রুলটা ফলো করব কি রুল যে ইন্ডেক্স ডট এস যেখানে আছে সেটার সাপেক্ষে আমি খুঁজবো যে ইমেজটা কোথায় আছে জাস্ট সেভাবে ঠিক আছে তো চলুন আমি কোন ফাইলের মধ্যে ইমেজটাকে দেখাতে চাইছি ইন্ডেক্স ডট এস ঠিক আছে এবার ইন্ডেক্স ডট এস টি এর সাপেক্ষে আমি যেই ইমেজটা খুঁজতে চাইছি তাকে খুঁজতে হবে তো চলুন আমি ফার্স্টে ইন্ডেক্স ডট এস টি যেখানে রয়েছে সেখানে যেতে হবে আমাকে আমি এখানে চলে গেলাম এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি ইন্ডেক্স ডট এস টি যেখানে রয়েছে সেখানেই আপনার আমার ইমেজটা রয়েছে যেটা আমি দেখাতে চাইছি তো আমি কি করব এটাকে সিলেক্ট করব এফ টু কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি ঠিক আছে তারপরে এখানে এসে এস এর মধ্যে জাস্ট কন্ট্রোল ভি বা পেস্ট করে দেবো এবার এল টি অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে কী বলে দেবো ইমেজটা কি রিলেটেড এস টি তাই আমি এখানটাতে দিয়ে দেবো এল টির মধ্যে আপনি স্মলেও লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এস টি এম এল ট্যাগস ঠিক আছে ব্যাস সেভ করলাম করার পরে যেই মুহূর্তে আমি এখানে সে রিফ্রেশ করব দেখবো প্রথমত খুব ফাস্ট লোড হয়ে গেছে আর কেন ফাস্ট লোড হবে কারণ আগের ইমেজগুলো সব ইন্টারনেট থেকে লোড হচ্ছিল কিন্তু এটা তো আমার কম্পিউটার সিস্টেম থেকে লোড হচ্ছে তাই এটা লোডই হবে না মানে খুব ফাস্ট লোড হয়ে যাবে দেখুন রিফ্রেশ করবো চলে আসলো দেখুন ওগুলো লোড হতে কতক্ষণ সময় নিল আর এটা কিন্তু সবার আগে লোড হয়ে গেল দেখলেন আরেকবার রিফ্রেশ করি দেখুন এটা সবার আগে লোড হলো তারপরে এগুলো লোড হচ্ছে কেন এগুলো পরে লোড হচ্ছে কারণ এগুলো ইন্টারনেট থেকে ফাইলগুলো লোড হয়ে তারপরে এখানে আসছে আর এটা আমার কম্পিউটার সিস্টেম থেকে আসছে তাই তো তো দেখুন এখানটায় খুব ভালোভাবে এখানে চলে আসলো জিনিসটা তাহলে দেখলেন কীভাবে একটা আমার লোকাল কম্পিউটারে থাকা ইমেজকে আমি দেখাতে পারি ঠিক আছে তো এবার আমি আরেকটা ইমেজকে দেখাবো তো মনে করলাম আমার এখন এই ইমেজটা যে রয়েছে ঠিক আছে আর এই ইমেজটা রয়েছে ইমেজেস বলে ফোল্ডারের মধ্যে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম এখানে ইমেজেস লিখলাম ঠিক আছে লেখার পরে আমি এটাকে কন্ট্রোল এক্স করব এটার ভিতরে যাব কন্ট্রোল ভি করে দেবো ঠিক আছে তাহলে এই ইমেজটা এখন এখানে রয়েছে তো এবার বলুন তো আমি যদি এখানটাতে রিফ্রেশ করি ইমেজটা কি দেখাবে না দেখাবে না তাহলে ইমেজটা না দেখালে এখানে কি দেখাবে সেটা বলুন তো ঠিক তো ইমেজটা না দেখালে কি দেখাবে এই অল্ট অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আপনি যেটা লিখে রেখেছেন সেটা দেখাবে আমি বলে দিয়েছিলাম না যদি কোনো কারণে ইমেজটা খুঁজে না পায় বা ইমেজটার মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আপনাকে কোনটা দেখাবে এই অল্ট অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আপনি যেটা লিখে রেখেছেন সেটা দেখাবে তাই তো তো চলুন দেখা যাক ওটা হয় কি না আমি এখানে রিফ্রেশ করলাম দেখুন এখানটাতে দেখুন যে এই দুটোকে দেখালো এখানে একটা ইমেজ ছিল কিন্তু ইমেজটাকে দেখাতে পারলো না কারণ এখানটাতে রয়েছে এস টি ঠিক আছে মানে এই ইমেজটা ও পাতটা খুঁজে পায়নি তাই ও অল্ট অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটাকে দেখিয়েছে ঠিক আছে তো চলুন এবার যদি আমি ইমেজটাকে দেখাতে চাই কীভাবে দেখাবো ঠিক সেম পদ্ধতিতে আমরা সবার প্রথমে কোথায় যাব ইন্ডেক্স ডট এস চলে যাব ঠিক আছে সেটার থেকে আমি যে ইমেজটা দেখাতে চাইছি সেটাকে খুঁজবো ঠিক আছে তো চলুন সবার ফার্স্টে আমরা ইন্ডেক্স ডট এস যে ফোল্ডারে রয়েছে সেই ফোল্ডারটাতে চলে যাই আমরা এখানে চলে গেলাম দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডেক্স ডট এস যেখানে রয়েছে সেখানে একটা ইমেজেস বলে ফোল্ডার রয়েছে আমাকে সেখানে ঢুকতে হবে তারপরে আমি আমার এই ইমেজটাকে পাবো ঠিক আছে তাহলে আপনারা সবাই জানেন এখানে কি লিখতে হবে আমি গতভাবে বলে দিয়েছিলাম জাস্ট এটার আগে এখানে সবার আগে এসআরসিতে আমাকে লিখতে হবে যে ইন্ডেক্স ডট এস যেখানে রয়েছে সেখানে ইমেজেস বলে একটা ফোল্ডার আছে তার ভিতরে ঢোকো ঢুকলেই তুমি এই ইমেজটাকে পেয়ে যাবে তাই তো এখানে সেভ করলাম সেভ করার পরে আমি এখানে এসে জাস্ট একটা রিফ্রেশ বাটনে প্রেস করব দেখুন এটা চলে আসলো ঠিক আছে তো দেখুন এই জিনিসটা এখানে আসলো না কেন কারণ এই দুখানা এই পাশাপাশি বসার পরে এই যে বাকি জায়গাটুকু রয়েছে এই বাকি জায়গাটুকুর মধ্যে ও ফিট হবে না তাই ও নিচের দিকে চলে এসছে এবার আমি যদি এর উইথটাকেও তিনশো বলে দিই তাহলে কিন্তু ও এখানটাতে ফিট হয়ে যাবে কেননা এটা হচ্ছে আপনার তিনশো তিনশো ছশো আর বাকি হচ্ছে আপনার যে জায়গাটা আছে সেটার মধ্যে ও ফিট হতে পারছে না ঠিক আছে তো আমি যদি এটাকেও ফিট বলে দিই যে তোমার উইথটা তিনশো হও তাহলে কিন্তু ও এখানে চলে আসবে কারণ ও এই জায়গাটার মধ্যে ফিট হয়ে যাবে তো আমি এখানে কি করব আমি এটার উইথটা দিয়ে দিই যে উইথ আচ্ছা আমি অ্যাট্রিবিউটগুলো যে বলছি এই অ্যাট্রিবিউট কিন্তু সবসময় এমন নয় যে প্রথমে এসআরসি দিতে হবে তারপরে এলটি দিতে হবে তারপরে উইথ দিতে হবে এমন নয় আপনি এটাকে আগে পরও করেও করতে পারেন অ্যাট্রিবিউট আপনি যেটাকে আগে দিতে চান সেটাকে আগে দিতে পারেন যেটাকে পরে দিতে চান পরে দিতে পারেন ম্যানেটারি নেই যে এটাকেই আগে দিতে হবে বা এটাকে পরে দিতে হবে যেরকম দেখুন আমি এখানটাতে প্রথমে এসআরসি দিয়েছিলাম তারপরে উইথ দিয়েছিলাম তারপরে অল্ট দিয়েছিলাম আর এটার ক্ষেত্রে দেখুন প্রথমে এসআরসি দিলাম তারপরে অল্ট দিয়েছি তারপরে উইথ দিয়েছি ঠিক আছে আবার এখানে দেখুন প্রথমে এসআরসি তারপরে অল্ট তারপরে এখন উইথ দিতে যাচ্ছি তিনশো ঠিক আছে তো এই মুহূর্তে আমি এটাকে করলাম এখানে রিফ্রেশ করব দেখব এটা পাশাপাশি চলে এসছে ঠিক আছে
ঠিক আছে তো আপনাদের চুজ করা সমস্ত ছবিগুলো এখানটাতে রাখবেন রাখার পরে সেটাকে জাস্ট এই এসটিএমএল এর মধ্যে লিংক করে দিয়ে দেবেন আর খুব সুন্দরভাবে দেখবেন আপনার ছবিগুলো আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে কিন্তু দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো দেখুন কিভাবে ইন্টারনাল ইমেজকে সেভ করতে হয় সেটা হয়তো আপনারা শিখে গেছেন ঠিক আছে ইন্টারনাল ইমেজটাকে সেভ করাটা খুবই সহজ আমি আরেকটা জাস্ট একবার দেখিয়ে দিই তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে আমি এই এসটিএমএলটাকে নিলাম দেখুন খুব সুন্দরভাবে রয়েছে তো এই এসটিএমএলটাকে আমি নিতে চাইছি নেওয়ার জন্য আমি কি করব এটাকে রাইট ক্লিক করব ঠিক আছে এটাকে কপি ইমেজ লোকেশান করব তো করার পরে আমি এটাকে কি করব আমি এটাকে নতুন একটা ট্যাপে খুলব ওপেন করব এন্টার প্রেস করব দেখবো ইমেজটা এসছে এই অবস্থায় আমি এটাকে এক্সটার্নাল লিঙ্ক হিসাবে নিতে চাইছি না আমি এটাকে সেভ করতে চাইছি তাই আমি এখানে কন্ট্রোল এস প্রেস করব করার পরে আপনাকে জাস্ট এখান থেকে চুজ করতে হবে যে আপনি ইমেজটাকে কোথায় সেভ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এখান থেকে জাস্ট আপনার সেই জায়গাটা চুজ করবেন যেখানে আপনি সেভ করতে চান আমার ক্ষেত্রে সেটা সি ড্রাইভ আপনাদের ক্ষেত্রে ডি ড্রাইভ হতে পারে সেখান থেকে আপনি যে চলে যাবেন ওয়েব ক্লাসেসের মধ্যে আমার ক্ষেত্রে ক্লাস টুয়েলভ আর এখানটাতে সমস্ত ইমেজগুলো ইমেজেস বলে ফোল্ডারের মধ্যে সেভ করবেন তাই আপনারা আগে থেকেই ক্লাস টুয়েলভের মধ্যে ইমেজেস বলে ফোল্ডারটা তৈরি করে নেবেন আর যত যাবতীয় যা ইমেজ রয়েছে যেটা আপনি ইন্টারনালি সেভ করতে চান সেগুলো সব ইমেজেস বলে ফোল্ডারের মধ্যে গিয়ে জাস্ট সেভে ক্লিক করে দেবেন ঠিক আছে সেভ হয়ে গেল এবার আপনি যখন এখানে আসবেন ইমেজেস বলে ফোল্ডারের মধ্যে যাবেন তখন দেখবেন এখানে কিন্তু এই ইমেজটা চলে এসছে আর এটাকে কিভাবে অবশ্যই আগে এটাকে রিনেম করে নেবেন ঠিক আছে আমি এটাকে রিনেম করে নিচ্ছি এস টি এম এল ঠিক আছে ব্যাস তারপরে আপনি কি করবেন এটাকে আপনাকে এখানে দেখিয়ে দেবেন আর কিভাবে দেখাতে হয় সেটা আপনারা অলরেডি জানেন ঠিক আছে তো এবার আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টটা কোনটা দেখুন অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদেরকে যেটা করতে হবে আপনারা এখানটাতে বিভিন্ন ইমেজগুলো দুখানা এক্সটার্নাল ইমেজ দেখাবেন আর দুখানা ইন্টারনাল ইমেজ দেখাবেন ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে পরস্পর দুখানা ইমেজ আছে সেই দুখানা হবে এক্সটার্নাল ইমেজ মানে এক্সটার্নাল লিঙ্ক থাকবে আর তারপরে দুখানা থাকবে ইন্টারনাল ইমেজ উইথগুলো এরকম ছোটো ছোটো দিয়ে রাখবেন যাতে পাশাপাশি পাশাপাশি দেখা যায় কোনো সমস্যা নেই আর পাশাপাশি আপনারা চাইলে এখানে আরেকটা লিঙ্ক করে দিতে পারেন অর্থাৎ আরেকটা পেজের লিঙ্ক করে দিতে পারেন যেরকম এটা শুধুমাত্র এস নিয়ে রয়েছে তো আমি এখানে আবার ক্লিক করলাম দেখা গেলো বার্ড বলে রেখা রয়েছে গো টু বার্ড পেজ ঠিক আছে যেরকম আপনারা পেজ তৈরি করেছেন তো এখানে যখন ক্লিক করব তখন বার্ডের পেজে যখন চলে যাব তখন সেখানেও দুখানা বার্ডের এক্সটার্নাল ইমেজ দেখাবে আর দু পাশাপাশি দুখানা বার্ডের ইন্টারনাল ইমেজ দেখাবে যেগুলো আমাদের কম্পিউটারে সেভ করা ঠিক আছে তাই আপনারা চাইলে যত খুশি এরকম পেজ বানাতে পারেন আর সেই এক একটা পেজ এক একটা রিলেটেড থাকবে যেরকম এই পেজটা হচ্ছে এইচ টিএমএল রিলেটেড আপনারা চাইলে এখানে একটা এইচটিএমএল হেডিং দিয়ে দিতে পারেন যে এইচ টিএমএল ইমেজ এইচ ওয়ানের মধ্যে লিখে দিতে পারেন আর তার নিচে এরকম চারটে তার মধ্যে দুখানা হচ্ছে এক্সটার্নাল ইমেজ আর দুখানা ইন্টারনাল ইমেজ থাকবে আর নিচে লেখে থাকবে গো টু বার্ড পেজ যখনই আমি ক্লিক করব এখানটাতে বড় করে হেডিং লেখা থাকবে এইচ ওয়ানের মধ্যে যে দিস ইজ বার্ড পেজ আর এখানে চারটে ইমেজ থাকবে যার মধ্যে দুখানা বার্ডের ছবি থাকবে এক্সটার্নাল আর দুখানা বার্ডের ছবি থাকবে ইন্টারনাল তারপরে আপনি এখানটা চাইলে গো টু ক্যাট পেজ করতে পারেন সেখানে গিয়ে বিড়ালের সমস্ত ছবি থাকবে সমস্ত কিছু ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আপনাদের আজকের মেন অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনারা অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন আর কিভাবে একটি ইমেজ ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় তার অ্যাট্রিবিউটসগুলো কিভাবে এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল ইমেজ নিয়ে কাজ করতে হয় সেগুলো বিভিন্ন রকমের ইমেজের অ্যাট্রিবিউট সমস্ত কিছু আপনাদের যদি এই ক্লাস রিলেটেড কোনো রকম কোনো সমস্যা হয় বা প্রবলেম হয় আপনারা কমেন্ট বক্সে গিয়ে বলবেন পাশাপাশি আপনারা আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সেখানে গিয়েও বলতে পারেন বা মেসেঞ্জারে সেখানে গিয়েও বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি সেখানটাতে আপনাদের সমাধান করে দেব ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দিন যাতে আপনার সাথে সাথে অন্যরাও শিখতে পারে আশা করি আজকের ক্লাসটি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে এবং প্রেস করুন বেল আইকানে সবার প্রথম আমাদের লেটেস্ট এবং আপডেটেড ক্লাসগুলোকে পাওয়ার জন্য আর লাইক করুন যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আর সাথে সাথে শেয়ার করুন